ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫി ഇവ രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നല്ലൊരു ക്യാമറ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ അതുപോലെ തന്നെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ രണ്ടും നല്ല ഓപ്ഷനുകളാണ് പക്ഷേ വിവോ ഇസെഡ് വൺ പ്രോയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ വിവോ ഇസെഡ് വൺ പ്രോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമറ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഹാരസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർച്ച് ടെക് എറ്റ് യു ഒരു സാധാരണക്കാരനായ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അഞ്ച് മേഖലകളിൽ കൂടെയാണ് ഈ റിവ്യൂ കടന്നു പോകുന്നത് ജനറൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെൽഫീസ് പോർട്രേറ്റ്സ് വീഡിയോസ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അല്പം കൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂവിങ് ഷോട്ട് വ്ളോഗിങ് ഷോട്ട്സ് സ്ലോ മോഷൻ ടൈം ലാബ്സ് പിന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് വൈഡ് ആംഗിൾ വീഡിയോസ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയാവുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കാണുക ഇനി എൻ്റെ സ്പെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഒ സെൽഫി ക്യാമറ ഇതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൈഡ് ആംഗിൾ പ്രൈമറി ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ്ത് സെൻസറും ഈ ഡിവൈസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള പതിനാല് ബിറ്റ് കൊൽക്കോം സ്പെക്ട്ര ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന ഇമേജ് സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ഈ ഡിവൈസിനുള്ളത് ഇനി ക്യാമറ ആപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ ആപ്പാണ് വീഡിയോ ഫോർ കെ വരെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എ ആർ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഫൺ വീഡിയോ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൺ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആർ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വീഡിയോയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എ ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ആപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും നൈറ്റ് മോഡ് പനോറമ മോഡ് പ്രോ മോഡ് എല്ലാം ലഭ്യമാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ക് മോഡും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അത് ക്യാം സ്കാനറൊക്കെ പോലെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം ജനറൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ ഡിവൈസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഫംഗ്ഷനാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരികയും നല്ല ഡീറ്റെയിലും ഷാർപ്നെസ്സിലും ഫോട്ടോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് അല്പം ഡിം ലൈറ്റിലോ ഷാഡോസിലോ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതേ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയും പെർഫോമൻസും ലോ ലൈറ്റ് സെനീരിയോസിലോട്ടും ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് പക്ഷേ ജനറൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു വേറൊരു കോംപ്രമൈസിനും ഈ ക്യാമറ തയ്യാറല്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇത് നൽ ഈ ഡിവൈസിലുള്ള ജനറൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സ്പീരിയൻസിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതേ ലൊക്കേഷനിൽ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തൊരു പിക്ചറാണ് ഇത് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ വേണമെന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ക്രോപ്പ് മാത്രമാണ് പ്രൈമറി ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഡിവൈസ് ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല ഇതിൻ്റെ എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഫിക്സഡ് ഫോക്കസ് ആണെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വൈഡ് ആംഗിളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതിന് തന്നെ പ്രൈമറി ക്യാമറയിൽ അതേ ലൊക്കേഷനിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം അല്പം കൂടെ മെച്ചമായിട്ട് മനസ്സിലായോ വിവോ ഇസഡ് വൺ പ്രോ പനോരമ മോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെയും വളരെ
ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തതും ലോ ലൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ വളരെ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ വിവോയുടെ ഈ സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ചെറിയൊരു കൺസേൺ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ഐ ബ്യൂട്ടിഫൈലാണ് അല്പം ഓവറാക്കി ഇത് വൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നോർമൽ സെൽഫിയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ ഐ ബ്യൂട്ടിഫൈ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽഫിയാണ് ചില സെൽഫി ആപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബിർള വൈറ്റ് വാൾ കെയർ പുട്ടിയുടെ ഉപയോഗം വിവോ ഇസ് അഡ് വൺ പ്രോ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനുമില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ ഇരുപ്പത് മുതൽ തന്നെയുണ്ട് തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ നല്ല സെൽഫികൾ തന്നെ നൽകുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസുമില്ല പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വിവോയുടെ ക്യാമറ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വിവോയുടെ ക്യാമറ ആപ്പിൽ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ ഈ സംഭവം അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പുറകിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മിക്ക ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് അതായത് അണ്ണീവൻ ബ്ലർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴുമുണ്ട് പക്ഷേ വിവോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടമാനം ബ്ലർ ആവണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്യണോ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അണ്ണീവൻ ബ്ലറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്രേറ്റ് ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോഡിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം സെൽഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളെടുത്ത ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ പോലും അണ്ണീവൻ ബ്ലറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായില്ല ഈവൻ ആ ഹെയറിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നാണയത്തിന് ഇരുപുറം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിവോ ഈസ് വൺ പ്രോയ്ക്കും ചില നെഗറ്റീവുകളുണ്ട് അത് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും വീഡിയോസ് എന്ന ഈ സെക്ഷനിൽ മൂവിംഗ് ഷോട്ട്സ് വ്ലോഗിംഗ് ഷോട്ട് സ്ലോ മോഷൻ ടൈം ലാബ്സ് അതുപോലെ വിവോ ഈസ് വൺ പ്രോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള വൈഡ് ആംഗിൾ വീഡിയോസ് ഇവയും നമ്മൾ പരിശോധിക്കും ഇവിടെ എവിടെയാണ് വിവോയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പാളിച്ച പറ്റിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമേ മൂവിംഗ് ഷോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒരു കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡിൽ നടന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിഷ്വൽ പകർത്തിയത് പക്ഷേ ഒട്ടും യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്തൊരു ഫുട്ടേജാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ ഡിവൈസിന് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതായത് ഇ ഐ എസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഫോക്കസിലുണ്ടാവുന്ന ഷിഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അല്പം ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി വ്ലോഗിംഗ് ഷോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്ത് ഹാരസ് ഇത് വിവോ ഇസ് വൺ പ്രോയുടെ സെൽഫി ക്യാം വെച്ചെടുക്കുന്ന വിഷുവിലാണ് നോർമൽ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നു നോർമൽ സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും നോർമൽ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ക്ലൗഡാണ് മൊത്തം അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരിയൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മൊത്തം ക്ലൗഡാണ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് വളരെ കുറവുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിഷുവിൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോലും എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ എനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അല്പം കൂടെ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ നല്ല റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും സോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സെൽഫി ക്യാം വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് സൂപ്പർബാണ് ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആയിട്ട് എത്താം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു റിവ്യൂ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഇനി വിവോ ഇസ് വൺ പ്രോയുടെ സ്ലോ മോഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം പൊതുവേ ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് സ്ലോ മോഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം അല്പം റിയൽ ലൈഫ് ആക്കി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിന
യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ എത്രമാത്രം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കൺക്ലൂഡിംഗ് കമൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് വിവോ ഇ സെഡ് വൺ പ്രോ നല്ലൊരു ക്യാമറ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് എക്സ്പെഷ്യലി ട്രാവൽ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിനും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക വീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ദയവ് ചെയ്ത് അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്ത് ഹാരസ് സൈനിങ് ഓഫ്